dat we deze aflevering ja. de mensen gewoon lekker even aan het woord laten die allemaal voertuigen hebben. Ja. Het is allemaal heel mooi om te zien om gek te doen en raar te doen, maar het is ook wel eens gewoon leuk om te luisteren naar de mensen en de passie. Ja, en vooral ook omdat deze voertuigen die we nu eigenlijk hebben gezien gewoon zo speciaal zijn. We hebben sommige, er zijn er nog maar vier of vijf van op de wereld. Sommige zijn er nog maar 25 op de wereld. Ja, Onderdelen zijn niet meer te krijgen. Dat, ja. Voor een klokje werd net verteld 800 euro om een klein klokje te kunnen krijgen. Ja, gewoon zo'n benzine teller is dat. Ja. Die heb je gewoon een replica voor 1 euro, maar ze willen per se de originele hebben. Ja. En dan betalen ze gewoon 800 euro voor. Ja. En het is een mooie hoort ook gewoon voor sommige voertuigen, er is helemaal niks meer van over. Dan gaan ze naar iemand anders toe die ook zo'n voertuig hebben. Dan gaan ze het onderdeel eruit halen, ja. gaan ze mee naar een metaalbewerker en die gaan maken er dan datzelfde onderdeel van voor diegene. Anders weten ze de maatvoeringen niet. Zo, zo ver gaat het, zoveel geld en zoveel tijd wordt erin gestoken. Ja. Dus ja, dan vind ik het niks meer dan respect om daar gewoon even naar te luisteren. Ja. Ook al is het 18 minuten lang voor een gesprek. Het is super het interessant. Is super interessant. Van wie ga je het anders horen? Je kan het alleen maar van deze mensen horen, ja, want dat zijn de enige mensen die dat doen. Dus hun verhaal is gewoon goud. Ja, 100%. En het hele weekend is goud. Ja. We hebben erg geslapen en we hebben grappige momenten. We hebben een rondrit gehad. Ik uh, heb in een tank gezeten zoals jullie hebben gezien. Our fallen soldiers and heroes have made the ultimate sacrifice. They've laid down their lives so that we may enjoy the freedom they fought to secure for us. Let us keep them in our thoughts and prayers, not just on Memorial Day, but every day. Pray that they have found eternal rest and peace in the hands of God. Lekker geitenpilletjes. <laughs> Kijk maar. <laughs> het is zo ver gekomen, want het, het is zo aan de hand. Ja, we zijn nu in Tolen. En een heel mooi kampement. We gaan straks uh, een rondtour doen. Dus we gaan nu alvast even de auto klaarmaken. Ja. Zodat we ermee op pad kunnen. <laughs> en deze is onwijs groot. Het zijn wel 100 voertuigen zo'n beetje. Ja. En ik heb gehoord dat er een tank is zelfs ook. Ja, niet normaal. En... We gaan blijven slapen. Oké, okay, we beginnen meteen met de rondrit. Ja, ja, gaat nu al. We gaan nu opstellen. Van ja. pootjes wegstoppen. Ja. Dus, uh, dan gaan we op de weg gaan we helemaal tot aan de rotonde gaan we een, een, een rij maken. En dan uiteindelijk om half zes gaan we rijden. En dan gaan we allemaal door per rond. Kijk, kijk, kijk. Die is wild hoor. Is het Duits? Ik Ik ga dus mee ja. met de motor. Ja, jij gaat met de motor mee. Ja. Je wordt gewoon actiefilman. Hoe cool is dat? <laughs> en met die motor mag jij mee, hè? Wacht, wacht. Oh. Ja. Met deze hier mee achter de motor. Hey, uh, 
Oké. Okay. God bless you. Enjoy the evening. Het volgende. Deze auto heeft een lege accu. En die start niet meer. Dus nou is A bezig met zijn Zeemans knoop om hier aan te koppelen. En dan gaan we hem zo meteen aantrekken. Dat is een snelle fix. Oké, okay. dat is uh, goed geregeld. Oké. Okay. Nou. Dat gaat je nog aardig af. Wat zei je? Dat gaat je perfect af. Ja, dat gaat Nou, iedereen is heerlijk aan het genieten. Nee, maar het is Hugo die of die mee wil En dit. Dit is dan de tent waar wij gaan slapen zometeen. Dat hij de tent waar wij in mogen slapen heeft opgegeven. Zullen we anders even gaan kijken waar hij nu gaat slapen? Ja, dat... Hij gaat achter in de dorts slapen. Hij heeft daar een speciaal bedje voor gemaakt. Super Ik wil ook slapen. achter in het dorts slapen. Kijk, dit is de slaapkamer van... Opa Snor. Opa Snor, ja. <laughs> nog niet, hè? We zijn nog bezig. Ja, opa gaat even zijn, uh, opa Snor gaat zijn bed even klaarmaken. Nee, maar ja, dit, is, dit is misschien nog wel luxe dan in de bus slapen natuurlijk, want dan heb je net niet genoeg ja, ruimte. Echt, ja. Ik heb geen luxe hoor. Wat dan niet? Ja, en mijn vader, oftewel opa Snor, die is twee meter lang. En hij past echt net van kop tot teen. Past hij eens een beetje, ja? Ja. Dat dan weer wel. Alleen met een elegant? Nou, dat dan niet. Zeker. En dan wil je afkomen, hè? Ja. Ja, 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 goed zo. <laughs> maar nu gingen we even ons bedje maken. Kom. Ja, maar wat moet er gemaakt worden? Ik rol mezelf in een, in een slaapzak en ik ga gewoon erin. Nou, we moeten ons bed opmaken. Alle soldaten moeten altijd netjes hun bed opmaken. Helemaal niet. Helemaal nee, wel. Anders heb je gewoon straf, hè? Kijk, Jij was meteen ongeschikt gegaan. Helemaal <laughs> niet. Jawel. Nee. Jij hebt het al moeilijk om je bed alleen op te maken. Ja, ik wil mijn bed niet opmaken, dat is niet nodig. Waarom is het niet nodig? Nou, opgemaakt. Zal ik hem opmaken? Geef maar. Kijk. Nee. Klaar. Nee, het is nog niet klaar. Het is nog lang niet klaar. Hoppa. Zo. Oh, het is er maar één. Oh, ja. <laughs> gaan we samen op één, één ja. persoon. Als wij tegen. samen in, in zo'n slaafje gaan, is het gewoon een broodje, is het gewoon een broodje dure, dunner, dunner, maar dan met extra vlees. Dunner, dunner, maar eigenlijk vlees. <laughs> Ik ben blij dat je eindelijk alleen sliep. Nee, ik zeg salam aan de playa. Niet je met een bijla. Niet je met een lotte. Salsa miyasa. Dat zei ik. Niet dat ik blij was dat ik alleen was slapen. Zie je dat zelfs, zouden we? Wat met de komet? Ja. Nee, ik had al pizza gegeten. Hij <laughs> was nasi met saté. Ja, maar dit witte bonen met bruine tomatensaus. <laughs> Ik ben bruin in de maat, zeg. <laughs> oh, ik ben zo klaar met dat gezeur de hele dag en oh, ja. Niet echt slapen, want stop ik met slapen. Ik denk als ik geen koffie drink dat ik dan ga overlijden. <laughs> ik zou gewoon kijken of de vader al wakker is. Oh, hij ligt nog zo lekker te slapen. Oh, je bent wel wakker. Ja, Goedemorgen. Heb 
niet geslapen? Nah. Ik heb je geleden. Ja, <laughs> voor ons hetzelfde. Oh, we hebben zo kut geslapen. Ja. Uh, maar ja, het was wel een hele ervaring. Ja, dat was wel hoor. Oh, wow. Wat geven we dan wel door? Ja, kun jij het Ja, kijk, en nog meer. Ik kan het niet Nee, meestal zit iemand op zijn bek rammen. Dan geven we hem een mijlpeer. En als je niet helemaal wijs bent, dan ben je niet helemaal Ricky. En dan hebben we nog boterhammen voor de rest. Goedemorgen, Casey. Goedemorgen, jonge dame. Gaat het weer? Alles goed? Ja. Ik ben op de eten koken. We gaan eieren bakken en gaan water, water koken. Oh, voor de ja. thee. En we gaan koffie maken met het oude apparaat. Kijk. Oh, okay, het gaat okay. boilen en dan gaat het koffie water omhoog en dan valt het automatisch over de koffie heen. Oh, en dan cool. hebben wij koffie. En is het gewoon de perculator van kamperen eigenlijk? Ja. ja maar dan ja. Tweede Wereldoorlogs of is deze niet Tweede Wereldoorlogs? Nou, ik denk dat die nieuw is. Oh. <laughs> maar wij hebben wel Tweede Wereldoorlog. Ik heb uh, in uh, Harderwijk heb ik een hele grote kist gekocht. Ja? Uit de Tweede Wereldoorlog. Oh, cool. Met uh, bekers en veldflessen en... Speciaal voor de officieren en niet voor de manschappen. Heel Want tof. de manschappen moeten alles op de man meedragen. En als ja. je die bij hebt, krijg je ook goed koffie. Dan krijg je ook geen koffie. En, en wat heb je ochtends nodig? Een kopje. Een kop koffie. En uh, jij hebt die bij je. Nee. Je koffie. Nee, maar ik, ik heb mezelf meegenomen. En dan? En dan is dat ook wel goed, toch? Nee, nee, nee dat gaat niet door. Nee, die hongerige moeikjes zijn belangrijk. Maar dan is het gemeen, hoor. De meeste uit Engeland loopt het voor een bepaalde tijd. Er komt een uitzending zo'n 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 of een dodge, of een dodge, of een dodge. <laughs> Ja, prachtig. Dat heeft toch iets magisch of zo half trekken. Dat is zo, zoiets mooi. Waar is die kwaad hiervan? Ja, ja. Ja, niet normaal. Ook met die, uh, met die rustbanden ook? Ja, ja, ja. Alles gelijk. Ja. De Amerikaanse spullen zijn dan wel redelijk makkelijk aan te komen. Ja, soms moeten we het zelf maken. Dat is over, over het algemeen nog wel te doen. Ja, als je dat verhaal van iemand daar had gehoord, ja, is het. Met, met zijn onderdelen wat hij allemaal zelf moet maken, dat is niet normaal. Ja, dus Engels is bijna niet meer aan te komen. Dat, dat, nee. Wat we wel veel doen is met het uh, tankmuseum in Engeland, Boffington. Dat is natuurlijk Engels georiënteerd. Die hebben soms nog wel eens wat liggen voor ons. Wij wat voor hun. Ik kan je het eventueel namaken ofzo? Uh, dat zou niet... moeten. Ja, ja precies. Ja, als ik moet kopen, ja, de markt, er is af en toe nog wel, zeker bij Willis, die moet dan worden heel veel op uh, marktplaatsen zo, dat je betaalt de overheid. Ja, dat mensen aarzelen er natuurlijk ook een wijs naar natuurlijk. Ja, zeker. Kijk. Ja. Kijk, deze auto's zijn anti-bueel. Ja, die kunnen en op het land rijden en in het water. En wij mogen er straks mee. Het heeft Rick geregeld voor ons. Ja, echt super leuk. Zit in de boot. Alfie B voertuig. Maar ja, die kan ik beter vertellen als uh, meneer Bol. <laughs> het is een Ford GPA. Dat is een amfibische jeep. Ze hadden de jeeps in het begin van de oorlog ontwikkeld. Bantam, Willys, Overland en Ford. En men wilde heel graag van het leger al een amfibische versie hebben. En Ford was de enige die eigenlijk hier uh, in door is gegaan. En dit is een Ford GPA. Een amfibische jeep. G is government, P is 80 inch wielbasis en de A staat voor amfibian. Ja. En uh, die hebben ze toen opdrachten gekregen om die te bouwen. Ze zijn begonnen met 500 stuks, 5000 stuks contract. Toen kregen ze weer een contract voor 5000 stuks. Toen een contract voor 2500 stuks. En toen zei het leger stop er maar mee want het is helemaal niks. Dus, ja. Het is heel leuk voor ons, maar het is een slechte auto, het is een slechte boot. Ja, ja. Maar dat maakt het net leuk. Voor alle twee kan het niet alle twee goed zijn. Het is nee, nee. Of, of meestal. Het is een compromis. Ja. compromis inderdaad. <laughs> nou, gaaf. Ja. We gaan een stukje rijden. Oké, okay, we gaan uh, de, land, of de, de, de water laten doen. 
Ik heb geweest, de jeep gehad, de ambulance gehad, uh, Dodge, GMC en alles en nog wat. Okay. Maar het, het, de top in, uh, in mijn beleving en van vele anderen is dit, een amfibische jeep. Maar toen al onbetaalbaar en nu ook nog. En hoe langer hoe zeldzamer, zeldzamer. En uh, uiteindelijk heb ik drie auto's verkocht. En in 2002 en toen heb ik in Zuid-Afrika heb ik een amfibische jeep gevonden. Zo, en hierover laten komen met... Nee, uh... nee, 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 ik ben er zelf naartoe gegaan. Je praat over heel veel geld, dus ik wilde ook weten dat alles goed ging. Oh zo. Ja, dus ik had drie auto's verkocht, met uh, allemaal geregeld financieel daar naartoe. En dat is één van de uh, acht GPA's, dus zo noemen ze dit, die naar Zuid-Afrika gebracht zijn. Zo. En uh, daar kon ik er dus één van kopen en het broertje ervan stond in het museum in Johannesburg. Dus een hele toestanden om dat ding hier te krijgen. Uiteindelijk heb ik die dan uh, van 2003 tot 2017 heb ik die in bezit gehad, met omstandigheden moest ik die verkopen. Maar ik wilde toch weer graag zo'n ding hebben. Ja. Dus het werd een langere moeilijke. Maar ik had van alles kunnen regelen en een contact internationaal natuurlijk opgebouwd in alle jaren. En toen vond ik in Kansas dit ding, maar het was eigenlijk een sloper. Dus die lag jaren buiten met een gescheurd motorblok ernaast, alles nog wat. Oh, jee. En die heb ik uh, toen kunnen kopen. En toen ik thuis kwam. Ik denk, toen zei mijn vriendin, die kwam filmen. Oh mijn god, zoveel geld voor ja. al dat oude zoest. Dan had ik toch een nieuwe Mercedes gekocht. Nee, helemaal een compleet. Dat kost nou helemaal geld. Ja, 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 maar dat was uh, zelfs haar beleving uh, iets te groot. Maar uiteindelijk heb ik het ding binnen anderhalf jaar uh, helemaal compleet gehad. En, en dankzij... vaak was je dan bezig per week mee, zeg maar? Ja, heel vaak. Ja. Elk, elk weekend, ja. Ja, precies. Ja. Mooi. Maar het is alle jaren dat ik uh, zoveel goed wil uh, binnen de club vriendjes heb opgebouwd, dat ik uh, ja, alles wat ik kort kom, dynamo, schroef, schroef, as, alles en nog wat, heb ik uh, te pakken gekregen. Ja. Dus uh, de bladveren toen het nog net ging, die waren er niet bij voor, die heb ik uit Rusland. Ja, dat is nou vandaag de dag ook weer moeilijk. Ja. Daar heb ik ook weer vriendjes in. Ja. Oh. En uit Australië kwamen onderdelen, uit Amerika, uit Malta, uit Engeland, overal heb ik alles. Dus ik heb hem weer helemaal compleet gekregen. Ja. En dan hier in Nederland, van god, uh, dit zoek ik nog. Oh, dat heb ik nog liggen. Oh, doe je het weg? Dat is een nee. speur toch, dat is een 5000 nee, nee. passijn. Ja. ja, er is niks van. Nee, ja. maar dan, doe je het weg hè, aan ja. dat maatje? Nee, nee, maar ja. ja. Voor jou zou ik dan maar een uitzondering maken. Dus Komt dat, dus, ja. dat is gewoon de goodwill geweest. Dat ik hem uh, ja, weer zover heb gekregen eigenlijk. Maar deze was heel slecht, heel incompleet. Motorblok was gescheurd. Dat had 30 jaar buiten gelegen zonder karterpan en zonder cilinderkop. Zo. Toen ik alles gesloopt had, ik moest ontsteking en uh, uh, oliepomp uit elkaar tikken. Dat zat allemaal vastgeroest. Ja, Zuigers ja. waren uh, los, dus ze hadden het niet meer vast. Die heb ik met 10 ton per zuiger eruit moeten persen. Ja. Dus nieuwe bussen erin. Blok, dat was gescheurd. Dat heb ik moeten laten metten lokken. Uithonen ja. en bussen ja, erin. Ja. ja, bussen erin, maar ook alles moeten... Dus is nog wel het originele blok gewoon? Het originele, dat is het leuke ervan. Ja. De type platen, dat is het nummer. Ja, dat Motorblok is het nummer en het chassis is het nummer. Ja. Hier staat het originele afleveringsdatum en type of chassis nummer op. Dus dat is ja. wel het leuke dat dat matching is. Ja. Maar ja, dit was een enorme uitdaging. En toen is het de laatste keer wat het doet nooit van zijn leven ligt. Ja, maar heb je wel van terug joh. Ja, ja, ja. Hij ziet er echt prachtig uit. Niet heb, normaal. Uh, ja, hij moet niet zo prachtig zijn, want daar zie je bijvoorbeeld allemaal de puntlassen en daar zie je de lassen. Maar dat is origineel, dus je moet hem niet mooier maken dan dat dat die is. Hè. Ja. Dus zo is het. Het zijn natuurlijk militaire dingen, het ging niet om de schoonheid, maar als ze, nee, twee, massa. Ma als ze twee maanden meegingen, dan zeiden ze, nou dat ja, valt mee. Ja. 
Maar ja, het is gewoon uh, het leuke. Ik heb van alles gehad, maar ik vind dit uh, gewoon leuk. Dus we varen in een clubverband. We hebben Keep Them Rolling, waar ik lid van ben. Ja. Maar ik vind alleen de vaartochtjes nog maar leuk eigenlijk. Dus we ah. hebben een club. Een ander clubje, een hele vrije Les Amis des Amphibies noemen ze dat. Aha. Dat is alles wat rijdt en vaart. Dus dat is niet alleen oorlogs, maar ook die amfikarretjes, zwembagens, ducks, ja, ja, ja. duttons, amfirangers. Alles wat rijdt en vaart doet mee. En dat is een kleine club en dat is internationaal. Dus elk jaar is een ander land gastland. Dus vorig jaar zat ik op de Donau in Oostenrijk. En van het jaar gaan we naar het Garnameer in Italië. En dat zijn allemaal dezelfde vriendjes die bij elkaar komen. Gaat, en uh, ja, dat is gewoon gezellig en je kent elkaar allemaal en iedereen heeft alles voor elkaar over. Iedereen helpt elkaar. Ja, dat heb je ook met de postzegel, uh, verzamelvereniging, ja. die zijn ook zo. Uh, of uh, sigarenbandjes, ja, dat hebben wij hiermee natuurlijk. Ja, maar een hele company ook. Hoe, huh? hoe, hoe ga je dan naar Italië? Op, ah, ik heb een camp ja, op een camper. Heb ik. Een camper en daar zit een trailer achter en daar zet ik dit in. Ja. Oh ja, man. Zo. Een andere met een duck, die grotere, die, ja, die hebben dan een diplaai en dat wordt natuurlijk ja. allemaal wel moeilijk. Maar dit is uh, goed te behappen. Het kost natuurlijk nog een hoop geld, want je moet een camper hebben, en een, een trailer hebben en uh, je brandstof daar naartoe. Ja. Dit is ook 1 op 6. Dus ja, het kost natuurlijk veel geld. Ja. Aan de andere kant hebben we geen wegenbelasting meer en geen APK. Dus uh, een, dure, een dure hobby. Ja. Als je nagaat zo'n zo klokje op voorbeeld te geven, het is een temperatuurmeter. Daar past alles in. Maar dit is een originele temperatuurmeter van Stuart Warner. Er staat een kleine lettertje, dat hoort hierin. Ja. Hier zie je ook Stuart Warner hier zo staan. Dus het zijn allemaal de originele klokjes. Alleen dit klokje. 800 euro. 800 euro? Ja. Surfshield, waar je daar ziet, dat is een, een golfbreekje, die kan je 180 graden naar voren doen. Ja. Als je eraan kan komen, dat is nog het grootste probleem, want het is gewoon nergens te krijgen. Hey. Als je zo'n ding kan vinden, reken op 6.000, 7.000 euro. Nou, ja. Dus die prijzen van zoiets, dat is belachelijk. Ja. Dus als je vandaag de dag, als jong stel, al een huis te pakken kan krijgen en je wil kindertjes hebben en je wil wat opbouwen ja. en je werk en je moet zoiets erbij doen, ja, vergeet dat maar. Nee. Ja, dat dus het is een beetje aan het vergrijzen. Het zijn mensen die, ja, als ze heel veel geld hebben, dan hebben ze waarschijnlijk te weinig tijd om niet mee te gaan ja. spelen. Het is dus eigenlijk een beetje van vader op zoon dat overgaat. Het is uh, geweldig leuk. Ik heb een boek hier uitgebracht hey, voor het GPA. Uh, wonderful to drive in, but uh, hell and disaster to work on. Oh, ja. dus, dus, Waar je eraan moet sleutelen, dat is een verschrikking. Want elk, alles waar je laat vallen, leg je ergens onderin. Ja. En met lampjes en magneetjes en knijpertjes. Ja. En je laat alles vallen. Ja. En bij een auto zeg je op de grond, pak je het en ga je weer verder. Ja, dat valt het inderdaad gewoon. Ja. Een drama. Die valt maar... allemaal in die badkuip natuurlijk. Ja, ja. ja. En nergens meer te vinden, want het zit helemaal vol gebouwd. Ja. Het rolt overal naartoe. Dus maar je, je moet... zegt dat we dat u een boek heeft gemaakt. Ja. Zelf ja. geschreven. Ja. Promoten. Ja, ga... Dus uh, in het Engels wel moet ik zeggen, maar ja, meer, als, ja. meer als 200 pagina's, uh, één kleur, een hele hoop originele foto's, zwart-wit, één kleur, alle technische gegevens, alle geschiedenis, uh, maatvoeringen, uh, ik weet niet hoeveel onderwerpen, vrouwen GPA's, ontwikkeling van de GPA's, de prototypes, de fabrieksgegevens, land lease gegevens, uh, modificaties, want Ondanks dat het ding iets meer dan een half jaar gebouwd is en productie is geweest, zijn er ik weet niet hoeveel modificaties geweest aan dit voertuig. Dus hoe ga je zo'n ding, dit is een late, en die restaureer je tenminste als je dat wil, als een late GPA. Dus late typeplaten, late uitvoering allemaal. En die vroeger zijn weer anders. Dus alle info wat er is, staat in dat boek. En dat kan je ja, bij mij verkrijgen. Okay. Bob Asselbergs, XS voor Rol. Oh, okay. En hoe duur is zo'n boek? Het boek is hier in de aanbieding. Het is voor oh. 25 euro. 25 ja. euro ja. Maar het is full color, het is hard, hard, uh, harde kaft, dus geen soft ding. Het is ingebonden, dus een kwaliteitsboek. Ik denk ik doe dat één keer, dan wil ik ook een goede kwaliteit hebben. Ja. Dus het is echt... ja, je hebt het natuurlijk allemaal moeten opzoeken ja. voor het. Ja. Uh, dus Heel eigenlijk gewoon al je werken opzoeken ja. en uitzoeken ja. in één, in één ja. pakket ja. gemaakt ja. Ja. eigenlijk. Dus ik ben royaal vijf jaar daar alles aan het ja. verzamelen, uitzoeken geweest, opstellen. En uh, ja, het kost gewoon een ingebonden boek met full color. Dat kost gewoon, ja, dat is de duurste optie die je hebt. Ja. Maar ik denk, ja, ik moet één keer. Ja. ja. Ik ben ook van nummer 1 af geabonneerd op toen en nu, After the Battle. Kennen jullie ja. ook al, neem ik aan? Ja. ja. En een van de meest intrigerende verhalen vind ik uh, het verhaal van nummer 24, 29 geloof ik, The Lady Be Good. Ken je dat? Nee. Dat is, vind ik, het meest ongelofelijke verhaal van een B. 
Uh, Liberator, een B24, nee, uh, B24 is het geloof ik. Ja, Liberator die op je Duitsland aan het bombarderen was, over het radiokompas heen was gevlogen, s'nachts. En dachten, we zijn te ver, we gaan springen met zwemvesten aan, dus we waren midden in Libië, in de woestijn geland. Zo. En die hebben ze jaren later, vonden ze dat vliegtuigwrak, maar ze wisten er helemaal van niks meer. En hoe dat allemaal is gekomen, en dat was BP, was daar voor olie aan het kijken, aan het boren. En die vonden dat, die vonden dat vliegtuigwrak. Met gemateerd glas, dat zandstraal eigenlijk in die woestijn. Machinegeweren die tegelijk werkten. En op een gegeven moment overal aan het zoeken, niks meer te vinden. Ploegen daar naartoe. Niks meer te vinden. Geen dingen. BP was weer verder. We hebben weer wat hoor. Vonden ze de bemanningsleden. Oh. En die hebben ze met parachutes, met pijlpunten en alles nog wat nee, gevonden. Nee. Dat verhaal, ja, Lady Be Good. Je moet, het staat op internet ook, je moet maar eens kijken. Ongelooflijk verhaal. Ja. En, nou, uh, een zeker. parachutist die een boord schutte, die was gesprongen, was parachute niet opengegaan. Die hebben ze later nog gevonden. Parachute of zijn veldfles voor drie kwart gevuld na zoveel jaren in de woestijn. Heel en, bijzonder, en, ja. Enige, die hebben s'nachts aan het lopen geweest, een dagboek bijgehouden. Van wat denk je nou hier te zijn en daar, maar ze wisten de niet waar ze waren. Ongelooflijk verhaal. Zou ja. De Lady Be Good. En ik heb een maat die zit, die komt uit, we gaan in Zeeuwstraal. En die was, ik wist dat hij ook vliegtuig gek van was. Dus ik sprak die op het treffen. Ik zeg, god uh, Peter, ken je dat verhaal van de Lady Be Good? Dus kom eens mee zit hij. Ik denk, wat ik nou verkeerd gezegd heb. Ja, ja. Dus ik loop van achter hem aan, wat gebeurt er nou? En daar stond zijn Dodge en daar stond op de naam Lady Be Good. Ja. Ah. Hij oh, zei, joh. ik vond het zo'n ongelooflijk verhaal. Ik zeg, ja, ik ook. Hij zei, dus ik heb mijn Dodge ook tegelijk zo genoemd. Ah, oh, prachtig. Ja. Even de gedachte erbij. Ja, de gedachte erbij. Ja, <laughs> Vasthouden. Graag gedaan. Dus, uh, Graag gedaan. Boom. Ja. Uh... Hoi hoi. Nou, we zijn nu aangekomen bij de Tool Station. Hoor je ja, mee? de Tool Station, ja. Hier doen ze alle voertuigen repareren. En ja, die mevrouw kan daar meer over vertellen. Ja, nou, ik ben Els. Deze is van, van Rob en van mij. Dit is een Dodge WC60. Een Dodge WC60 zijn er in de oorlog 296 van gemaakt. Zo. Er zijn er wereldwijd nu nog drie van over. Eentje staat er in Amerika, die is nog niet gerestaureerd. Eentje staat er in Frankrijk. Die is wel gerestaureerd, gelijk met ons op. Maar zijn, uh, echte, zijn Franse vrienden zeiden het is met de Franse slag gedaan. Oh ja. En uh, deze is uh, door ons gerepareerd en helemaal gerestaureerd. Uh, we hebben hem in 2009 aangekocht. Hij komt uh, uit Minnesota vandaan. De eigenaar wilde hem eigenlijk niet verkopen omdat hij zo ontzettend zeldzaam uh, was. En dit was eigenlijk de ANWB-auto van het uh, Amerikaanse leger. Dus die werd op pad gestuurd als er een auto met pech was of aangeschoten was of een andere reparatie ter plekke uit gevoerd moest worden. Er kon een, een chauffeur in en de monteurs kon erin en achterin zaak konden drie monteurs op het bankje erbij. En het was echt voor de kleine reparaties onderweg. Hier ligt allemaal uh, origineel Amerikaans verzameld gereedschap voor daarin. En hier achter in de bak, zoals je kan zien, uh, is er nog een uh, gereedschapkast. Het wordt nu ook daadwerkelijk nog even gebruikt om een uh, diep te repareren. En er staat een gas- en een uh, zuurstofles. Zo. Ze zijn nu weliswaar leeg, maar origineel zijn ze wel natuurlijk. En een bankschroef uh, oh, ja. achterin. En uh, ja, wij hebben hem in 2009 mogen kopen en we hebben hem uh, helemaal gerestaureerd. En in 2014 hadden we afgesproken met die Fransman. Stonden we op het strand van de man die helemaal gerestaureerd en wel. En dat uh, is ook inderdaad uh, gelukt. Oh. Ja? Dus aan de andere kant hebben we ook zo'n uh, zo klep. Daar uh, hebben wij nu zelf uh, onze 
Ja, de spullen voor de ja. muren, zodat we daar de ontbijt en de koffie en de lunch voor hebben. Ja. De klep die hierboven staat, dat is, maakt het speciaal natuurlijk. Er zijn heel veel type dotjes, maar die hebben niet zo'n uitklaphut, zal ik maar zeggen. Ja. Het was zo dat de monteurs droog konden sleutelen hier, hieronder. En is dat nou trouwens nu deze jeep die jullie nu gaan maken? Ja, die, gisteren was er een rondrit. En deze was kapot gegaan. We hebben het meegemaakt. Ja, we hebben het meegemaakt dat het kapot ging inderdaad. Maar het is wel cool dat jullie hem dan nu hier gaan Ja, repareren. dit is natuurlijk een reparatieveld. Ja. Kijk, en je hebt hier ook een speciale reflector. En wat was er mis met de auto? Want we gisteren hadden we hem gewoon gefilmd in een stuk ging en we hebben hem ook aangeduwd. Ja, 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 we weten niet, nog niet precies oh. wat er aan de hand is. Waarschijnlijk is er iets met het accuprobleem. Ja, oké. Okay. Dus we zijn daar, zij zijn daar druk mee bezig. Hij laat niet echt helemaal voldoende op. Nee. Dus we proberen hem nu te repareren. En gisteren was er, stond er hier een dodge. Want die was in de rit daarvoor was die kapot gegaan. En die hebben ze hiervoor gerepareerd. Oh, grappig. En daarnaast staat een GMC toolset. Zo, ja. Dus die is niet van ons. En dat is dan eigenlijk de garage van het Amerikaanse leger. En die heeft ook allerlei uh, andere, ja, andere apparaten aan boord. Zoals een uh, draaibank en een slijpmachine en een boordkolom. Ja. Maar daar weet ik verder nee. niet zo heel veel van. Nee. Nee. Dat is ja. super dik. Ja? Jewel T. Williams. Jewel T. Williams uh, was een uh, chauffeur op dit voertuig. Okay. Mijn man heeft heel veel informatie opgevraagd bij het Amerikaanse archief. Want hij heeft gereden bij de 965e Engineers Maintenance, deze auto. En uh, ja, nee, daar heeft hij de naam van gekregen van de kleinzoon van deze man. En daar hebben we contact mee gehad. Zo. Die vertelde het verhaal dat zijn uh, opa al die uh, gewoon op het strand van de man hier geland is. En al die tijd gewoon in zo'n voertuig gereden heeft. Wow. En ook monteur natuurlijk geweest is. Zo. Tot hij is tot in uh, België gekomen. En daar heeft hij de bevrijding mee gemaakt. En na de bevrijding moest hij nog blijven in het land om het land weer op te helpen opbouwen. Dat deden al die Amerikaanse militairen. Ja. Zijn vrouw met kind was inmiddels van Amerika naar Engeland gekomen om gauw dichter bij haar man te kunnen zijn. Ja. En helaas is deze man door een dom treinongeluk na de oorlog in België overleden. En heeft hij zijn vrouw en kind nooit meer kunnen zien. Oh. Wij vonden dat zo'n aangrijpend verhaal. Zo ja, wij aan die kleinzoon gevraagd hebben of we als eerbetoon de naam op ons voertuig mochten zetten. En daar was hij erg vervuld mee. Oh, nou, ik Zo. Ja. ja, heel mooi. Er, waren, er was natuurlijk het Amerikaans behoefte, een lege behoefte, vooral bij die genie, om uh, ja, ook uh, alle machines te kunnen repareren. Want deze wagen die, uh, zat bij die genie. De genie die maakte gebruik van, uh, van dreglijns, bulldozers, keeper, vrachtauto's om, uh, om gravel, zand te vervoeren, verzin het maar. Uh, moest gerepareerd worden. Dus toen was er in de oorlog, zeg maar, al. Uh, werd erover nagedacht, veel gaan we dat doen over de inrichting. Ja. Nou, toen uh, kwamen ze dus bij uit dat ze dus een inrichting wilden zoals deze. Die is er in uh, vier varianten geweest. Vier varianten, twee modellen. Dus vroeg en laat. Dit is het late model. Um, specifiek deze vrachtauto, de opbouw, die is in uh, eind 1943 uh, gebouwd. De vrachtwagen die is aan het Amerikaanse leger afgeleverd in uh, maart 1943. Uh, een draaibank die is ook nog van maart 1943. Oh, die is ook vet. afgeleverd oh, cool. aan oh, ja. uh, het Amerikaanse leger. Type plaatje op. De slijpsteen die je daar ziet in het grijs, die is ook uh, van het Amerikaanse leger. Er zit achterop een type plaatje van het Corps of Engineers. Oké. Okay. Echt voor het leger. Ja. Echt alles origineel. Ja, juist. Dus eh. Uh, zo is het. Deden ze hier dan ook zeg maar van die tanks mee? Uh? Nee, nee, nee. Het is eigenlijk echt bruggenbouwers, wegenbouwers. Ja. Bruggen, wegen. Ja, ja. Dus alles uh, wat met wegenbouw te maken had, civiel bruggenbouw, ja. daar was deze voor. <laughs> Milwaukee staat er nog op. Ja. Oh ja? Ja. Oh, ik wist dat het merk zo oud was, joh. Ja, bizar, hoor. Dat is echt een Amerikaans merk. Ja. Dat, draai, dat komt nu naar Nederland toe, pas nu een beetje de ja, laatste echt? jaren. Ja. ja. Ik uh, heb ook meer Milwaukee, die gereedschapkisten en de, uh, alles komt naar Nederland. Uh. Ja. Maar grappig hier, het origineel type plaatje. Of ja. sorry, het gevarenplaatje. Dit is oh, misschien ja, conforms de orders of the war products board. Ja. Oh, zo. Ja, dus dat is zeg maar, ja, een type plaatje waaruit blijkt dat hij aan defensie is uh, afgeleverd. We hebben hier bijvoorbeeld drie flesjes staan. Dus uh, ja, het, nu kan je het niet zien, maar hier op de achterkant staat US Army. Oh, ja. En bij deze datum, dus februari 1944. Nou ah, ja. Dat is ook uh, de originele flessen. Die hebben we dan, wat ik al zei, wel uh, later erbij moeten uh, zoeken. Ja. Dus, dus... Staat, en hier is de generator. Ja. Ja. Ja, 
En ik zie ook voor de draaibank. Dus ja, op zich voor draaibank kennis liggen hier ook best wel wat. Dus het is gewoon nog werkend. Dus stel dat je iets wilt draaien, zou dat gewoon, zou dat gewoon werken. Oh, ja, zeg maar. ja, dan wel. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Hoe ja. man. Ja, dat is wel man. Ja, moet gaan. Echt heel gaaf. Maar het is wel man. Het is... Alles werkt gewoon nog, hè? Ja, de gepanzerd verkenningsvoertuig, de Fox Mark 1. Uh, het is uh, de Canadese kopie van de Humber Armored Car, de Engelse versie. Uh, zijn gebouwd tussen 1942 en 1943. Uh, dit is een vroege, dat heeft met de, een aantal veranderingen te maken. Uh, ik heb hem zelf via een handelaar in Nederland rechtstreeks uit Canada. Uh, daar stond hij op een sloperij. Dus helemaal leeg gesloopt. Was je op zoek naar uh, zo iets? Nou, eigenlijk niet. Oh. Ik kwam voor een braincarrier en ik ging hiermee naar huis. Oh. <laughs> en toen zag je deze denk deze moet ik gewoon Ja, nee, maar dit is, dit is zo, zo zeldzaam. Ja. Dat, uh, maar het is ook zo zeldzaam dat er gewoon echt gewoon niets voor is. Je moet alles handmade uh, Alles moet je zelf maar. maken en zoeken. Uh, het nadeel van deze is, uh, het is Canadees, CMP. Alleen... Um, alle specifieke dingen zoals stuurhuizen, uh, uh, schakelmechanismen, is alleen maar gemaakt voor dit voertuig. En dat is allemaal zo afwijkend dat je eigenlijk gewoon niet zomaar iets anders kan gebruiken. Zo. Dus stel dat je een kapot onderdeel hebt, moet echt iemand het gewoon hand custom ja. meet maken, ja. gewoon metaalbewerking ja. Ja. en zo. De, of een ander passend. De vooras en de achteras voor, uh, als voorbeeld, die zijn 20 centimeter breder dan een normale as. En alleen maar voor deze. Dus dan moet iemand hem dus hem gewoon verlengen. Moet ja, je een nieuwe en ik had ze niet. Nee. Oh, zo. Ja, er zaten gewoon standaard CMP-assen onder. Dus dat is even een zoektocht. <laughs> en uh, gelukkig gevonden. Uh, en dat heeft ongeveer 13 jaar geduurd. Voordat ik echt alles een beetje bij elkaar had. Dat hij zoals hij nu staat en dat hij kan dus rijden. Dus je hebt 13 jaar in de garage gehad, zeg maar. Om hem, uh... Wel met tussenpauzes uh, andere dingen gedaan. Ja, maar, uh, maar in zoeken, 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 zoeken. En komt uit Engeland, komt een onderdeel uit Canada. En het laatste uit Australië. Uh, Australië heeft namelijk in de oorlog rond de 280 rijende chassis gehad van dit voertuig. Want ze wouden zelf een panzerwagen knutselen. En dat is, dat is nooit van de grond gekomen omdat oh. het veel te zwaar was, de Rhino. En zodoende zijn er heel veel chassis gaan zwerven door Australië heen die gebruikt, gebruikt werden als... Uh, Shovel, kraantje. Dat ten denk ik. Shovel en kraan en uh, een straatveger onder andere. Dus zo heb ik eigenlijk weer via 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 iemand gevonden in Australië die nog een chassis had waar de spullen op zaten die ik nodig had. Waaronder dus ook de achteras, uh, stuurhuis, schakelmechanisme, koppelingspendaal. Dat is allemaal hydraulisch. Ja, en zo. Uh, het stuur is ook hydraulisch bij deze, jij moet wel denken. Nee, nee, het stuur is mechanisch, alleen de koppeling en het gas is hydraulisch. Oh, oké. Okay. En, uh, en hoeveel weegt die ongeveer? Rond de 7, 7,5 ton. Ja, oké. Okay. Dat is wel een goede vrachtwagen. Ja. En uh, ja, nou, het interieur, daar moet ik nog heel veel aan afmaken. Zoals de, de draaikrans is weg, het mechanisme van de draaikrans is weg, de mounts voor de, voor de wapens is weg, alles is weg. Alle, hij was gewoon helemaal leeg. Ja, we hebben net al even binnen gekeken, maar er zat, ja, er zat best wel veel in radio en zo en dat soort dingen. Ja, ja, dat is er allemaal ingekomen, maar eigenlijk zit die zo vol dat je er niet meer in kan. Oh. En ze zitten er met z'n vier in. De bemanning is vier man. Er hoort nog een stuurhuis in aan de achterkant. Dus uh, de radiooperator kan dus achteruit rijden met de periscoop en sturen tijdens een gevecht. Ja. Zo was het eigenlijk ontwikkeld. En dat doet twee uh, wapens in de voorkant. Ja, ja, punt 50 en een punt 30. 
Ze zijn deze gaan bouwen in Canada omdat Engeland kon geen Humber leveren op dat moment. Ze wisten niet genoeg wat ze eigenlijk bouwen als geponsterd kenningsvoertuig. Ze zijn ze zelf gaan bouwen. Dat, dat kwam heel slecht van de grond. Ja. En op het moment dat het eigenlijk een beetje liep, eind 42, was hij obsoliet. En werd hij eigenlijk meer gebruikt voor trainingen en opleiding. En uh, Ita Italië zijn ze nog wel gebruikt en daarna eigenlijk niet echt meer. En er is er nog een in Nederland. Die staat 10 kilometer verder bij ons genaamd. Ja. Van de familie Leegwater. Ja. Dus dat is voor mij weer mooi om dingen na te maken, te meten, oh, ja. en te doen en een soort bakkie vakkie. Uh, ja, ja, dan, dan kan je elkaar ook een beetje helpen. Hé hey, buren, ik moet even die ring van je lenen en dan kan ik even de maatvoering doorgeven. Ja, aan, ja, weet je, dat, uh, ik heb het staal leggen voor de, voor de draaikrans, die moet gewoon gemaakt worden. Ja. Het is er gewoon niet. Nee. Het is er gewoon niet. En er is ook niks wat past. Ja, thanks man. We hebben een gaaf stuk. Hey. Waar zijn we aangekomen? Wij zijn aangekomen bij deze jonge man van de Dipatch Riders. En uh, ja, we willen graag eigenlijk alles van je motoren weten. We hebben gisteren natuurlijk al een gesprek gehad uh, qua informatie voor als ik ooit laat kopen en een motor kan kopen. Dus, Groot ben je al? Ja, je kan een motor rijden. Ja, ik kan een motor rijden. Je kan zelfs op hele grote, op. snelle ja, motoren ja, 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 ja. 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 We zijn een vriendengroep met uh, ik denk vier of vijf verschillende type Engelse motorfietsen uit de Tweede ja. Wereldoorlog. Ja. En uh, we zijn zo'n acht jaar geleden gestart, uh, eigenlijk spontaan. Ja. Uh, samen naar Normandië, allemaal uh, met onze motoren ja. en uh, ja, daar eigenlijk een beetje uh, het gevoel van uh, die day herleven. Net ja. als dat we nu hier op uh, de Tolse Haven daar ja, Ik rijd zelf op een uh, BSA, een ja. model M20. Uh, deze motorfiets is uit 1942 en uh, het is een 500 cc. Dat lijkt heel wat, maar uh, als je met deze motorfiets uh, 45 mijl, 50 mijl, of 80 km per uur rijdt, ja. dan, uh, dan zit je wel aan de max. Maar dan heb je wel het idee dat je aan het laag vliegen bent. Oh ja. Dan, uh, dan lijkt het heel wat. Ja. ja. ja en hoe cool is het? Want je doet het samen met Sascha, je dochter. Ja. Die loopt normaal gesproken ook altijd hier rond. Superleuke ja. meid. Ja. Maar jullie waren naar Frankrijk geweest en uh, ja, ja, we zijn eigenlijk, groot, ja, precies. We zijn eigenlijk net <laughs> terug uh, weer uit, uh, uit Frankrijk. Ook uh, dit jaar weer uh, bij de herdenking van D-Day geweest ja. in uh, Normandië. En uh, ja, mijn dochter die rijdt op een, uh, op een matchless, dus eigenlijk ook een Brits merk, net als BSA. Ja. Uh, een type motorfiets wat uh, iets lichter is. Uh, nou, super denk ik uh, om uh, heerlijk mee, uh, mee te kunnen rijden. Ja. En ondanks dat die uh, 350 cc is, uh, zijn het wel motorfietsjes die in de regel toch wat sneller zijn dan bijvoorbeeld uh, zo'n uh, zo BSA. Ja, die zijn wat pittiger dan. Uh... Ja, hebben toch wat meer uh, vermogen bovenin, hè, dus uh, iets meer toeren kunnen maken. Ja. Oh ja. En dat uh, zie ik ook al onderweg, want uh, ik zie ze ook wel regelmatig voorbij komen. Ja. En dan uh, moet ik soms plat op de tank om, uh, om mijn dochter bij uh, te halen. Ja. Ja. Ja, je zag ze gisteren ook, want uh, Brie uh, die mocht gisteren ook met uh, die uh, jongen met de toeter. Hoe heet die ook weer? Wat ik weet even zijn naam ja. niet meer, maar die, die, ja, die ja. reed hij ook elke keer langs. En met de camera ja. mocht hij filmen. Nou, dat ging ook echt dat niet wel helemaal heftig, hoor. Ja. Ik ging langs de rustband zo. Je het gras en terug en denk ik, oké, okay, ja. gaat het? Eén hand, tutteren. Ja. Ja. ja, gisteren was hartstikke mooi. We hebben een mooie rit gehad hier ja. op het eiland Tolen. Ja. Ja, en uh, heel veel enthousiasme ook bij, uh, bij, uh, bij de mensen, bij de uh, bevolking en uh, bij de mensen in de dorpjes. Super leuk. Ja, en dan merk je gewoon dat, uh, dat het heel veel aandacht heeft. En, en eigenlijk is dat, dat uh, wat we met onze vriendengroep ook wel willen. Dat uh, de her herinnering aan, uh, aan bevrijding. Kijk maar hoe actueel dat nu is, ja. met wat er in de wereld gebeurt. Ja, ja we zijn het uh, bijna kwijt. Ja. Ja. ja, we zijn het bijna kwijt. Ja, ja precies. En dat, uh, dat doet je beseffen dat, uh, dat het niet vanzelfsprekend is. Nee. En uh, ja, wij willen eigenlijk op een, uh, op een wat ongedwongen manier, maar wel met een stukje besef van jongens, uh, dit, uh, dit, dit moeten we koesteren, die vrijheid. Ja. Ja. Nou, willen wij op onze manier, in het kader van uh, een stukje beleving van, uh, ja. van onze bevrijders, 
En zelf heb ik dan mijn motor ook uh, gepatcht, hè? dus de, de, de markeringen die uh, herleiden naar uh, uh, de 52e Lowland Division. Uh, ik draag ook uh, de cap patch van de Kingzone Scottish Borderers. En uh, dat, uh, ja, dat is een stukje uh, regiment wat uh, bijgedragen heeft aan uh, de landingen uh, in Vlissingen. Dus de oversteek van, uh, van uh, Vreskes naar, uh, naar Vlissingen op 1 november 1944. Oh, bijzonder zeg. Ja, dus dat was uh, een, uh, ja, een, een, een stuk uit de historie waarvan ik zeg van hé, hey, ik woon in Vlissingen. Ja. Dan uh, kan ik daar uh, op mijn manier uh, op deze manier invulling aan. Ja, ja. Nou, wij, wij hebben een Facebook-pagina, ja. Dispatch Riders Zeeland. Okay. En, uh, nou, in Zeeland zijn ook uh, best wel veel mooie musea die aandacht besteden aan uh, de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus uh, hou dat zeker in de gaten ja. en uiteraard ook gewoon in de lokale media. Ja. Ja. En kunnen mensen gewoon vrij lid worden van jullie Facebook-pagina? Of, uh... Ja, van, ja de, van de Facebook-pagina zeker natuurlijk. Okay. Ja. Dan kijk je gewoon op uh, Dispatch Riders Zeeland. Ja. En uh, ja, dan kun je onze, onze avonturen volgen. Ja, ja. super cool. Ja. ja, leuk. En gaan jullie ook nog naar uh, Arnhem in september? Of, uh... Jazeker, ja. Oké, okay, cool. ja. Ja. ja, dan gaan dan we dan naar... Dan heb je natuurlijk Market Garden. Uh, ja. Dat is ook uh, een heel groot evenement. Dat klopt. Ja. ja, en dan doen we de Race to the Bridge. Ja. Dat is eigenlijk uh, vanaf de, de Renkumse Heide. Ja. Uh, een, uh, een optocht met uh, eigenlijk uh, uitsluitend uh, Brits materieel. Ja. Uh, veel van het materieel wat je hier ook uh, ziet. En uiteraard ook de motoren, ja, dus dan, ja. Uh, ja, dan willen we ook daar weer aandacht besteden aan uh, een historisch moment. Ja. En uh, daar kijken we nu onder uit. Ja, dat snap ik, want ja. het was twee jaar geleden en twee jaar geleden was het echt mega aan het regenen, kan ik me nog herinneren. Uh, ja, wij zijn vorig, vor, vorig jaar ook hè. Voor, ja, vorig jaar, ik niet bij. Ondanks uh, corona kon ja. dat gelukkig doorgaan, oh, zo, ja. dus uh, dat was, uh, ja, daar waren we heel erg blij mee. En, uh, ja, weet je, uh, mensen ontmoeten, ja. bekenden ontmoeten, ja, uh, maar ook staan. mensen die je niet kent, maar die, uh, ja, die, die het gewoon mooi vinden om, uh, om jou bezig te zien met, uh, met jouw hobby. Ja. Dat is gewoon, uh, gewoon heel erg leuk. Ja. En, uh, en die passen moeten gewoon vooral kunnen blijven delen. En, uh, ja, absoluut. Dus absoluut. Ja. Cool. En hopen dat we dan Sascha daar ook uh, zien. Dat zou cool zijn. En uh, Sascha zal er zeker ook bij zijn. En, uh... Of ook schieten met klussen, meid. <laughs> ja. ja, precies. Die is nou lekker met, uh, met haar huisje bezig. Ja. Dus uh, ze moest keuzes maken. Wel mee naar Normandië geweest, ja. daar ook gereden. Uh, toen ze uh, nou, misschien tien jaar geleden voor het eerst meeging, uh, toen, uh, toen ging ze vooral uh, als uh, ja, zeg maar, uh, ja, jaren zat... 40 meisje uh, ja. achterop. Uh, ja. Helemaal in, 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 in kledij uit, uit die tijd. En het leuke is dat uh, ook nu nog in uh, Normandië er mensen zijn die naar ons toe komen en uh, uh, Sascha herinneren nog uh, uit die tijd dat ze oh, ja? achterop uh, ja. reed. Maar uh, ja, weet je, uh, nu is ze vooral te vinden op haar eigen matchlus. En ja. uh, zoals ik al zei, uh, ze, ze knalt er regelmatig voorbij. Dus ja. dat is leuk. Ja, ja, ja. ja dat is cool. Ja, hopen dat ik uh, ook uh, binnenkort ga ontmoeten. Ja, ja met z'n bots eruit knallen. Ja. ja, doei. Dan sta jij lekker in de rij, hè? Ja, ja. precies. Ja. Ja. Rij ik gewoon voor ja. jullie mee. Ja, zeker. Ga in de tank. <laughs> Eindelijk. Hoe lang hebben we het er al over? Maanden. <laughs> Oké, okay, waar mag ik heen? Hoe kan ik deze best af en toe ook nog trekken? Oh. Hier, dat gaat makkelijk. Allee hoe? Oké. Okay. Hallo man. Ja? Mag ook. Kies maar. Oké, okay, nou, daar ga ik. Oké, okay. dan overal opklimmen. Dat is best wel lastig. Kijk, ik kreeg de tip dat ik hierin mag zitten. En ik heb even de camera op de wide view gezet. Oké, okay, dan gaan we hoor. Oké, okay, dan gaan we. Super cool. Super cool. <laughs> Zo, kijk eens jongens. Oeh. Niet helemaal, gewoon kijken of we in de camera of in de lens kunnen kijken. Nou, je ziet niet zo heel veel. Maar hier zitten dus ja, de soldaten. Kan jij er wat meer over vertellen jongen? 
um, nou ja, waar jij nou zit, daar zit de commandant normaal gezien. Ja. En dan, nou ja, voor, voor jou, te, nou ja, je zien we dat tussen je benen. Ja. Waar dan dus de schutter zit. Oké, okay, dus ik ga, dan ga ik nu even een stukje lager. En dan ben ik nu de schutter. Kijk, je ziet hier ook alles op staan. En dan kan je hier dus. Ja, knopje. hier kan je mee draaien, maar hij staat nou over verhandeling. Ja, precies. En nou, hier kan je, dit is de, de... scope. Ja. Oh, tof hè. En dan hiermee gaat hij omhoog en naar beneden. Oh ja. En dan kan je hem hiermee uh, afvuren. Ja. Ah. Goh, maar echt alles zit er nog in. Ja, de radio hebben we nog. Ja. Daar zit de koershoek voor de, voor de commandant. Even hier kijken, oh ja. Ik heb hier een um, uh, originele verrekijker. Echt waar? Oh ja, cool hè. Zo, oh, dat is gaaf om te zien hè. Heel cool. En wie zit er dan normaal gesproken op jouw plek? Uh, hier zit de lader, want dan heb je hier een stuk De lader, ja. En dan kan het zo het... Uh, Gaan de hulzen ja, daarin? de hulzen daarin. En dan, nee, en dan wordt hij afgeschoten. Zo. Alleen hier zit natuurlijk dat... De, om, de af, om de af te schermen, om de schutter hem de, ja. de hand af te schermen. Ja. Ja, want anders Dit krijgt hij... Dit is eigenlijk de minst fijne plek van heel de... Ja, je, je hebt natuurlijk ook terugslag. Ja. Nou ja, dat is dus wel het speciale aan deze tank. Ja. Want dit kanon is eigenlijk ontworpen voor, um, voor een vliegtuig. Oké. Okay. Een B-25. Daar zit hydraulische terugslagvering op. Ja. Dus op zich is de terugslag niet zo heel erg. Alleen als het kapot gaat, slaat hij naar gat in de achterkant van de koepel. Oh, shit. Dus het is wel ja. heel onderhoudsgevoelig. Ja, dat moet je inderdaad ook niet hebben dan, hè? Nee. Dashboard heb ik hier gewoon. Ja, het is niet zo, maar vergeleken met de Sherman is net een kettelijk. Nou, echt hoor. Kijk dan. Dit is ook echt niet normaal. En dan heb je een hoofdbestuurde stoel. Ja, hoofdbestuurde stoel. Aan de andere kant, daar zou je ook vanaf kunnen rijden, maar daar heb je verder geen informatie. Dus dat is nee. alleen maar als het echt moet. Ja. Nou, dan heb je aan de rechtse kant zit de, de, de versnellingshendel. Ja. Dat gewoon, ligt gewoon een automaat in. Automaat, ja. Dus dat, ja, dat is heel modern voor zijn tijd. Transmissie. En je, ja, dan heb je voor je, heb je hier twee stokken. Ja. Om mee te draaien, oh, ja. pedalen. Ja, pedalen. En dan ja, de, de dashboard voor je. Ja, dat is echt de zo. De is voor beide motoren. Ja. Want wat voor soort motoren zitten hier dan in? Ik twee Cadillac V8. Twee Cadillac V8. Zo. Ja, dit is echt... Uh, echt bijzonder, hè. En ook nog eens zo'n mooie staat ook. Probeer het zo mooi mogelijk te houden. Ja, dit doen jullie goed hoor. Het is echt, uh, echt heel cool. Uh, goedemorgen, je richt verkeerd. Uh... Ja, ja, niet op ons. Niet schiezen. Als medical unit, we aim for one thing: helping who is wounded. But what I saw this weekend was something I have missed during the COVID crisis. We were here as different groups, but on each day, everybody acted as one family. When there were vehicles who were struck during the trip, there was help, even to help bring it back on the wheels. Even yesterday evening, after the closure of this camp at the village, everybody was helping each other, was looking for each other, was taking care of each other. I hope today has been a new start of a wonderful season, a wonderful part of reenactment, keeping this spirit alive, keeping the remembrance alive. On this very occasion, I say thank you, thank you for everything on this weekend, okay, big applause.